Mustapar, sakto may full season 1 na tayo ng anime na Farming Life in Another World, pa like and subscribe na rin kung taga Earth ka, hahaha, <laughs> salamat. Nagsimula ang istorya ng magising si Hiroko mula sa isang panaginip, paglabas niya sa kwarto ay may sumalubong agad sa kanyang isang babae, na tinawag siyang Master. Sinabihan niya naman ito na huwag na siyang tawaging Master kaya tinawag na lang siya nitong Village Chief. Nakarinig naman si Hiroko ng kalabog sa kusina at doon pinakita ang isang babae na nagluluto ng slime. Pakalabas niya naman ng bahay ay doon sa malubong sak niya ang isang elf at mga kokomelon este angel na nagmula sa paglipad. At may pamuntage pa nga si kuya mo sa village niya na mas marami pang melon kaysa tanim na talong. Sa sumunod na eksena pinakita kung paano napunta si Hiroko sa ibang mundo. Nagpakilala sa kanya si Papa God na gustong bumawi sa kanya sa marahas na naranasan niya sa past life niya. Tinraidor na, namatay pa sa malubhang sakit. Kaya naman gusto siya nitong bigyan ng isa pang chance para mabuhay sa ibang mundo ng may malusog at walang sakit na pangangatawan. Tinanong din ni siya ni Papa God kung ano ang request niya sa magiging bagong buhay niya at dito naman iminungkahi ni Hiroko na gusto niya mag-farming, na malayo sa civilization, payak at tahimik. Nag-call a friend naman si Papa God dahil wala daw ito sa jurisdiction niya at dito binasbasa na nga siya ni Papa God at ibinigay ang omnipotent farming tool, and boom. Nagising na lang si Hiroko na nakahiga na sa gitna ng kagubatan. Nang bumalik na ang ulirat ni Hiroko ay nanibago ito dahil may malusog na siyang katawan. Tuwang-tuwa naman ito dahil magagawa niya ng mag-farming na matagal niya ng inaasam, ngunit di niya paalam sa ngayon kung paano sisimulan. Napansin niya din na bumata siya at todo outfit na para sa pagsasaka pero wala pa siyang gamit, kaya doon niya naalala ang omnipotent chuchu na sinabi ni Papa God at lumabas nga ang isang asarol na kinamangha niya. Hindi rin siya napapagod kahit anong bangkal niya ng lupa na lubos niyang kinatuwa. Pagkatapos nito ay inexplore niya na ang kagubatan para maghanap ng pagkain at tubig, dito pumukaw sa atensyon niya ang isang malaking puno at napagdesisyonan niya na dito na mag-set up ng magiging base niya. Ngayon na may base na siya ngunit wala pero nahahanap na source ng tubig, naisip niya na lang na maghukay hanggang makahanap nito. Dito ginamit niya ulit ang impotent chuchu at nag-anyong pala para sa paghuhukay. Sa sobrang tuwa niya kakahukay since di nga siya napapagod gawa ng powers niya ay napansin niya na lang na di na siya makaakyat sa hukay, kaya naisipan niya na baguhin ang approach niya at maghukay ng padayagonal at dito nagtagumpay na siyang maabot ang tubig. Ngayon ang sumunod na target ni Hiroko ay pagkain naman, at dito niya napansin na di rin siya nagugutom na maaaring kagagawan din daw ng omnipotent chuchu powers niya. Kaya naman ay nagpatuloy na lamang siya sa pag-set up ng base niya, isang puno naman ang nakaharang sa pagtataniman niya kaya pinagplanuhan niya ang pagputol dito dahil mukha daw itong matibay. Nilabas na niya ang palakol at hinampas na ang puno, ngunit sa gulat niya ay naputol agad ito sa isang wasiwas niya lang, pati pagbalat at pagputol sa mga ito ay parang cheese na nga lang daw na lubos na kinatuwa ni Hiroko. Manghang-mangha din siya sa powers niya dahil basta napipicture niya sa isip niya ay nagagawa nitong mag-transform dito. Ngayon ang prinoblema naman ni Hiroko ay kung papano ibibuild ang mga ito hanggang sa di niya na mapansin ang oras at pagabi na, at dito niya na-realize na kailangan niya ng ilaw para sa gabi. Tinray niyang maglabas ng lighter at posporo gamit powers niya pero walang lumabas, hanggang sa naglabas siya ng magnifying glass na di rin niya magamit dahil inabot na siya ng gabi. Sa huli ay tinapyas niya na lang ang babang parte ng puno bilang silong at nag-ukit na lang ng mga gamit sa gabing yun. Kinaumagon, diretsyo na siya sa paggawa ng apoy gamit ang magnifying glass at pinagpatuloy niya na din ang pag-clear ng paligid. Sa puntong ito ay nakaramdam na din ng gutom si Hiroko, hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa pagpapapalit-palit niya daw ng powers niya. At dito bigla siyang dinambahan ng isang kakaibang rabbit na sa gulat ni Hiroko ay napatay niya. Ayun nga at diretso barbecue, nalasang mother nature daw ika ni Hiroko, nagpasalamat naman siya dahil at least daw ay edible ito. Pagkatapos kumain ay diretso gumawa si Hiroko ng toilet dahil napoops na nga siya. Ngunit ayaw lumabas dahil open na open ito kaya agad din naman niyang ginawa ng pader na kahoy, at sa wakas, nagplak na ang imbotido sa balon. Nagpatuloy na nga sa pag-set up ng taniman niya si Hiroko at madami na din siyang planong itanim dito, hanggang sa inabot na naman siya ng dapit hapon at sa kalang niya na-realize na wala pala siyang mga buto na itatanim dito, kaya itinulog niya na lang muna ito. Kinabukasan 
sa gulat niya ay may mga tumutubo na napananim sa taniman niya kahit wala naman siyang tinanim na buto kaya dito niya naisipan na maglagay na ng bakod para maprotektahan ang taniman niya. Unti-unti na rin tumubo ang mga pananim ni Hiraku sa pagdaan ng mga araw, at nagawa niya na ding gumawa ng hot. Medyo diskumpiado pa siya sa nagawa niya pero mas okay na din daw yun kaysa naman nakatira sa ilalim ng puno. Isang araw ay may nakita si Hiraku na magjowang aso sa labas ng bakod niya. Mukhang mababait naman kaya pinapasok ito ni Hiraku at pinakain ang nahuli niyang baboy ramo. Napansin niya din na bundat yung isang aso hanggang sa mag-umpisa na itong mag-labor dahil buntis pala ito. Sa tar antanya ay dinala niya na lamang ito sa hot na kagagawa niya lang, at si Hiraku pa nga tuloy ang nastres para sa magjowang aso, inabot na nga sila ng gabi at balik ilalim puno si Hiraku habang nag-aalala peran sa mga aso. Kinabukasan, si Hiraku lang naman, may ari ng buong farm, may ari ng hot, ay magalang na kinatok ang hot para i-check ang mga aso. Doon na bumungad sa kanya ang successful delivery ng mami aso sa mga babies nito. Ang malupit pa dito ay may pa-breakfast pa ng best parts ng baboy ramo ang mag na aso. Nagdaan ang mga araw at doon na nga na malagi ang mga aso, si Hiraku na nahiyang paalisan sila, kaya siya na nag-adjust at gumawa na ng panibagong tirahan para sa kanya. Medyo may hiya din naman pala tong mga aso, sila na naghuhunt at nagpapatrol na din sa paligid. Pinangalanan na din sila ni Hiraku kaysa naman daw aso lang tawag niya sa mga ito. Unti-unti na din siyang umaani na lubos naman na nagpasaya kay Hiraku. Pinakita na inuobserbahan pero ni Papa God si Hiraku mula sa realm nito. Nag-aalala ito dahil nga sa mali ang nabigay niyang buhay kay Hiraku noong una at ngayon ay conscious na tuloy si Papa God. Hindi daw kasi pwede pakialamanan ang buhay ng tao once na nabigay na ito. Kaya naman binigyan niya na lamang si Hiraku ng choice sa panibago niyang magiging buhay sa kagustuhang bumawin nito sa kanya. Bigla namang natigilan si Papa God nang matanto nito na napadala niya pala si Hiraku sa delikadong kagubatan na tinatawag na Forest of Death. Natarante ito at sinabing papabalikin niya na lamang si Hiraku ngunit hindi nga pala pwede dahil nasimula na ang buhay nito. Inisip na lang ni Papa God na pag namatay naman nito ay mapupunta ulit ito sa kanya at magsosari na lang ulit siya. Inisa-isa ni Hiraku ang mga natutunan niya so far sa paggamit ng omnipotent farming tool niya. Una ay ang nakakapatubo ito ng pananim kahit walang buto, kagaya ng sibuyas, patatas, repolyo, at kamatis. Napansin niya din na kung ano ang iniisip niya na itanim habang gamit ang tool ay iyon din ang tumutubo dito. Sobrang bilis din ito tumubo kaya di niya matapos video sa Recap Candy kaya nagsusubscribe na siya diretso. Baka naman, ehem, sa bilis ding tumubo ng patatas ay nae-expose ang bunga nito sa araw kaya naman ginawa nito ng paraan ni Hiraku sa pamamagitan ng paglagay ng pasobrang lupa sa ibabaw nito. Wala pang kaalaman sa pagfa-farm si Hiraku kaya matututo na lang daw siya mula sa mga pagkakamali niya. Bilang pasasalamat naman niya kay Papa God at sa God na may jurisdiction sa agrikultura, ginawa niya ito ng istatwa. Masaya si Hiraku dahil simple lang ang buhay niya dito. Simpleng nilaga na rabbit na may bagong ani na mga gulay, wala nga lang seasonings, at least daw organic. Wala ding sayang dahil napupunta ang iba sa mga spoiled este mababait niyang aso. Sinubukan niya na ding magtanim ng mga fruit bearing trees sa labas ng bakod niya para naman daw maiba sa diet niya. Tuwang-tuwa naman si Hiraku sa mga aso dahil may nakakasama siya kumpara kung mag-isa lamang siya. Malaking tulong din ang mga aso dahil nae-explore na ni Hiraku ang gubat nang hindi siya nawawala. Nakahanap na din siya ng ilog na pwede niya magamit at makonekta sa farm niya. Inexpand niya na din ang crop fields niya, nagtanim siya ng wheat para sa harina nito, oil seed para sa oil nito, sugarcane dahil gusto niya na din ng matamis. Nagtanim din siya ng soybeans para daw makagawa siya ng edamame na kinalungkot niya dahil kailangan niya ng asin dito ngunit wala siya nito. Nagdaan ang mga araw at nagsimula ng lumamig ang paligid, nag-aalala naman si Hiraku dahil hindi niya alam kung gano kalamag umaabot sa mundong iyon at wala rin siyang makakapal na damit. Nagsimula na siyang maghanda at sinubukan niya ang balat ng rabbit ngunit nangangamoy ito. Isang araw, tinawag siya ng aso niya at may kasama na itong malaking gagamba, kumawa ito kay Hiraku sabay nagpasikat at gumawa ng panyo, at may embroidery pa nga ng sarili niya. Tuwang-tuwa si Hiraku at simula noon nanirahan na ang gagamba sa higanting puno. Nagagawa din itong mag-produce ng damit mula sa mga balat ng mga hayop kaya nasolusyonan nito ang problema niya sa lamig. 
Pati na rin mga gamit niya sa bahay na kailangan ng tela ay basic lang dito. Kaya naman pinangalanan na ito ni Hiroko at tinawag na Zobitan. Dumating na nga ang winter at dala na din ng lamig ay nakaramdam din siya ng lungkot dahil sa haba na din ng panahon na mag-isa siya at wala man lang makausap. Nagdaan ang mga araw at unti-unti na rin lumipas ang winter at nagsimula ng uminit ulit. Ibang init naman ang nadama ng pabebe niyang mga aso nang magsialisan ito at bumalik ng may kanya-kanya ng dalang jowa. Nagpekita na rin si Zobiton at natuwa naman si Hiroko dahil may mga babies na din ito. Unti-unti nang lumalaki ang mga palamunin este pamilya ni Hiroko kaya sinipag pa ito lalo na palaguin ang farm niya. Bigla namang napalingon si Hiroko sa pag-alarm ni Zobiton na naghuhudyat na may nakita ito sa kagubatan. Agad naman itong pinuntahan ni na Hiroko at doon bumungad ang isang batang babae na kinagulat niya. Agad niya naman itong nilapitan nang humingi ito ng tulong, ngunit walang ano-ano'y sinunggaban siya nito at kinagat. Nagulat naman si Hiroko dahil bigla na lamang itong nagtransform at lumaki na pinagtaka ni Hiroko kung ano nga ba ito at kung kalaban ba ito. Bigla naman siyang inatake ng mga aso ni Hiroko na nagsanhi ng pagliit ulit nito. Dito kinausap niya ulit ang babae at nalaman na ito ang nagumpisa ng lahat kaya inatake lang din siya ng mga aso. Dahil palagay naman ang loob niya dito ay hinayaan niya itong sipsipin siya para makarecover na ito. Pagbalik sa farm ay kasama na niya ito. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil sa dami ng tanim ni Hiroko at bago ito sa paningin niya, nalubos na ikinatuwa naman ni Hiroko dahil may nakakausap na siya, kaya naman buong maghapon ay nagdate estate na masyal at inikat nila ang buong farm. Kinagabihan ay tumungo na sila sa cabin ni Hiroko, dito nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Lululusi at isa itong bampira, at ang rason daw kung bakit siya napadpad doon ay dahil gustong kunin ng nobles ang research niya kaya umalis siya doon, ngunit may ipinadala daw ang mga ito para sundan siya kaya doon naisipan ni Lululusi na pumunta sa gubat dahil bukod sa makakatago na siya ay makakapag-research pa siya ng mga tanim. Dito tinanong din ni Lucy si Hiroko kung paano niya daw napaamo ang mga halimaw dahil nga sa reputasyon ng gubat na ito at mag-isa pa nga daw nakatira dito si Hiroko na lubos naman niyang pinagtaka. Sa gitna ng pagsasalita ni Lucy ay bigla namang sabat ni Hiroko at sinabing doon na lang siya tumira, doon na lang siya mamalagi, at doon na lang siya forever sabay pang malakasan na baw kay Lucy na lubos na kinagulat nito. Natarante naman si Lucy sa mga bigla ang pangyayari habang si Hiroko naman ay nag-aapoy sa kadesididuhan. Naiihi na parang natatae, di na kinaya ni ate mo at napaoo na rin ito. Nalubos naman na kinatuwa ni Hiroko sabay damba kay Lucy, at di na pinakita ang mga sumunod, KJ. Kinabukasan, maganda ang gising ni Hiroko at napansin itong lumiit daw si Lucy sabay sabi naman ni Lucy na proteksyon niya daw yon para di siya manyaka ni Hiroko. Nagplano na rin sila sa mga sunod na gagawin at biglang napagtanto ni Hiroko na si Lucy daw ang unang tao na nakasama nila sa farm niya bukod pa sa mga aso niya at kay Zobitan. At doon nagsimula na ang harem este village ni Hiroko, at madaragdagan pa, abangan, nagsimula na ngang mamuhay sila Hiroko at lulusi ng magkasama. Malaki din ang pasasalamat ni Hiroko dahil sa laki ng tulong na nabigay ni Lulusi mula ng makasama na niya ito, isa na nga dito ang problema niya sa asin. Dumiretsyo na din agad sila sa farm at pinag-usapan ang mga panibagong plano nila rito. Natigilan naman sila nang biglang mag-alarm si Zob Aitan na dali-dali naman nilang tinugunan at pinuntahan. Naabutan nila ang isang angel na nakabondage at binubuli na ng mga aso ni Hiroko, na agad naman nilang tinulungan, nagtaka naman si Hiroko sa asal ni Lulusi at dito na nga biglang tinawag at nakilala ng angel si Lulusi at sinabing dito lang pala ito nagtatago. Kasama na nga nila ang Angel nang bumalik na sila sa farm at dito na sila nag-usap-usap. Nagtaka naman ang Angel kung anong ginagawa doon ni Lulusi at kung sino daw ba si Hiroko, na sinagot naman ni Lulusi ng pabulong na asawa niya nga daw ito at tinalo pa ang sinampal ng sampung subscribe sa pagkapula, na kinagulat naman ng Angel. Dito nagpakilala naman na ang Angel bilang tia at sinabi ang tungkol sa bounty ni Lulusi dahil nga sa pagtakas at pinaggagagawa nito dati. Napansin niya din ang pagbabago dito, dahil na din sa disiplina na nakuha nila sa mga aso, sabay ni Yaya na nilulusi si Tia na manirahan na din sa farm, na pinagtaka nito. Sinama na nga nila si Tia at inikat ang buong farm habang todo market naman si Lulusi ng farm nila. Pinakilala niya din ang cute na cute na si Zobiton na kinagulat nito. 
Sinama na rin nila si Tia sa pag-ani dahil sakto daw kailangan nila ng katuwang at dito pinatikim nga ni Hirako ang sariwa niyang repolyo na lubos namang nagustuhan ni Tia. Kinagabihan, habang sarap na sarap si Tia sa strawberry ni Hirako ay sinamantala na ito ni Lulusi at sinabing doon na daw siya manirahan, since nagustuhan naman daw na niya sa farm sabay sabing di na daw kaya ng katawan niya kung mag-isa lang siya kasama si Hirako. Wala naman nang nagawa si Tia at dito na nga ito nanirahan kasama nila. Tuwang-tuwa naman si Lulusi dahil may katuwang na siya. Tinanong naman ni Tia kung pwede ba daw damihan nila ang tanim na strawberries na pinabulaanan naman ni Hirako dahil kulang sila sa manpower plus sino daw kakain pag masyado marami, na nagpaisip naman kay Tia. Dumarami na din ang mga aso nila. Sabay pa dito ang mga bagong tuta, kaya para tugunan ito ay gumawa na rin ulit si Hirako ng panibago nilang tirahan at lugar para sa kanila. Nagbiyabay na din ibang anak ni Zobetan habang ang iba naman ay naiwan kasama ang mami Zobetan nila. Nagpalim din pansamantala si Tia at babalik din naman daw agad. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na nga si Tia sa farm, ngunit may mga kasama na itong mga babae na nagpakilalang mga elves. Nakiusap ang mga elves na doon na sila patirahin pagkatapos e recruit nga ni Tia at doon na nga daw sila lumipat, sabay sumulput si Tia at sinabing may malungkot itong backstory. Kunti na lamang ang lahi nito dahil na rin sa gyera at wala na ding permanenteng tirahan kaya kung saan saan na lang napapadpad. Kailangan daw nila ng lugar kung saan sila mamamalagi at makapagpaparami. Pinilit naman nila Tia at Lulusi na kumbinsihan si Hirako at nagpakyut dito na kalaunan ay pumayag na din. Sa kondisyon na samahan muna nila pansamantala ang mga roommates nila na sina Zobetan at ang mga aso na kinagulat nilang lahat. Dahil dumarami na nga sila ay kailangan na nilang magdagdag ng panibagong tirahan na sinimulan naman nila agad. Nangulekta na din sila ng mga kahoy at dito nakita nila kung paano simplehan lang ni Hirako ang mga kahoy na kinagulat ng elves. Di rin sila nahirapan ng e-construct ang bahay dahil likas na magagaling dito ang mga elves habang si Hirako naman ay umaalalay na lamang dito. At sa loob lamang ng sampung araw ay nabuo na nila ang bahay. Naingit naman ng slight si Hirako sa nagawa nila kumpara sa ginawa niyang hot nung una. Manghang-mangha naman si Hirako sa lawak ng loob nito. May pamuntaj kunti si cameraman sa loob ng bahay habang si Hirako naman ay lubos ang tuwa dahil may tahanan na at matatawag na bahay ang mga elves. Bilang ganti naman at pasasalamat ng mga elves kay Hirako ay iminungkahi nila na sila na bahala sa pagmimina at pagpapanday na ikinagulat naman ni Hirako dahil sa pag-aakalang mga dwarves lamang ang gumagawa nito. Sinimulan na nga nila sa pagpapanday at ginawan siya ng kawali na ikinamangha niya dahil lahat daw ay kaya nitong gawin, na pinabulaanan naman ng elves at sinabing di lahat dahil di nila kayang magpakarami sa baynisi at titig kay Hirako. Sana all napaparami. Papanday din po ng subscribers ko, baka naman, hahaha. Ha, ha. Nakita naman ng mga elves ang Whitfield ni Hirako at iminungkahing gumawa sila ng tinapay. Tuwang-tuwa naman si Hirako at dahil dito naisip niyang palawakin pa ang Whitfields niya. Dito napatanong na si Hirako kay Lulusi kung may nagmamayari ba ng lupa na sinasaka niya, at sinabi naman ito na sa Demon Lord ito. Ikinabahala naman ito ni Hirako sabay sabi naman ni Lulusi na huwag siya mag-alala dito. Kinagabihan ay maretes mode naman ang mga girls, pinagchismisa nila si Hirako. Manghang-mangha sila dito dahil sa mga nagawa nito habang nagtataka sa mga di nito alam sa lugar nila. Kinaumagahan, papunta na sa farm si Hirako nang magpakita sa kanya si Zobitan, nagulat naman siya sa laki ng bubuyog na nahuli nito na di korona pa nga. Mukhang di naman daw na tumanlalaban ika ni Zobitan kaya kinukup naman na ni Hirako. Ginawa niya na din ito ng tirahan kung saan gumawa na ito ng pugad, na inaasahan naman ni Hirako na makapagbibigay sa kanya ng honey pagdating ng panahon. Isinakatupara na din ni Hirako ang pagkonekta niya ng ilog sa farm niya, una ay naghukay muna siya ng reservoir para mapagimbakan ng tubig, sumunod naman ay gumawa siya ng blocks sa tulong ng mga elves mula sa mga lupang nahukay niya mula sa reservoir. Dito unti-unti nilang pinagtagpi-tagpi ang blocks at ikinunekta ang ilog sa reservoir. Bigla naman may malaking isda na natangay ng tubig ang biglang umatake kay Hirako, at sa gulat niya nga ay napatay niya eto, at ayun nga, diretso ihaw ito, habang ilag na ilag naman ang mga babae dahil kilalang delikadong isda ng Forest of Death ang nahuli ni Hirako. Lasang salmon daw ito ng tikman ni Hirako kaya naman inalok niya ito sa kanila, na nagustuhan naman nila, kaya hamuli na sila ng marami at inimbak. 
Sakto naman since may supply na silang tubig ay naisipan ni Hirako na gumawa na ng palayan, dito ay sinimulan niya na ay layout at hukayin ang palayan at nang matapos na niya ito ay pinadaloy na niya ang tubig na kukompleto sa palayan niya. Pagkatapos ay hiningi na niya ang tulong ng mga elves at nagsimula na nga ang mga itong magtampisaw sa palayan. Ipinamahagi niya dito ang mga palay kung saan tulong-tulong nilang tinanim. Inatasan niya naman ang mga babies ni Zobiton bilang pest control ng palayan. Kung gaano kabilis ang first time mo, ay ganoon din kabilis tumubo ang mga palay nila Hiroko. Ganoon din kabilis ang anihan parang reply niya dati sayo, at ganoon din kabilis na tuyo. Nakakita lang ng ibang mago goyo, boom. Joke lang, anyway. Nang matuyo na ang mga palay ay nagsimula na silang ihiwalay ang mga buto nito, at ay sila ang mga ito para palay na lang ang matira. Nakaramdam naman ng kaginhawaan si Hiroko nang makita na ang finished product dahil sa dami ng proseso nito. Sa huling hakbang naman ay inumpisahan ng isa ay ni Hiroko ang kanin. Ipinaliwanag niya din kila Lulusi, Tia, at Lea ang lahat ng step dito at hiningi ang tulong ni Lulusi para magsimula ng apoy. Nang maluto na ang kanin ay binilog-bilog muna ito ni Hiroko at gumawa ng onigiri tsaka ipinatikim kila Lulusi, na lubos naman nilang nagustuhan. Nainggit naman si Hiroko nang makita ang mga elves na madali lang nalilinis ang katawan nila gamit lamang ang magic ng mga ito, kaya naman nagka-idea si Hiroko na gumawa ng paliguan, at dito kinausap niya na nga ang mga baby niya at nagplano. Nagsimula naman agad sila sa paggawa nito katulong ang mga elves, ngunit may isang problema si Hiroko, at yun ay ang dumi na binabalik nila sa ilog. Dito iminungkahi ni Tia na gumamit sila ng slime bilang natural na kumakain ng mga dumi at agad naman itong umalis at naghanap nito. Nang makabalik ito ay nilagay naman agad ni Hiroko ang mga slime sa purification pool na ginawa niya para dun linisin ng mga slimes ang dumi nila. Nang matapos na ang bathhouse ay sinimula ng ipaliwanag ni Hiroko ang proseso ng paggamit nito. Iminungkahi naman ng elves na ipakita na lang sa kanila ni Hiroko dahil di sila pamilyar dito na malugod namang pinagbigyan ni Hiroko. Tutok na tutok naman ang mga elves habang nagpapaliwanag si Hiroko. Napasarap naman ang suwong ni Nick sa bathtub at nakalimutan na ang mga elves, nang bigla na lang nagsiliparan ang mga damit sa paligid at umatake ang bata Leo ng Coco Melon, na ilang naman si Hiroko dahil napalibutan na siya ng mga ito at walang magawa. Sana all na naman, hayop ka Hiroko, animal ka. Kinabukasan ay may bagong batch ng elves ang dumating at dito iminungkahi naman ni Lea na gumawa na lang ng panibagong tirahan para sa mga ito, kasabay na din ang pag-improve ng kasalukuyang tirahan ni Hiroko, at dito sumang ayon naman si Hiroko sabay sigaw ni Lea na simula na nila ang paggawa ng bahay, para masimula na din ang paggawa ng babies na hanggang ngayon ay ipinagtataka ni Hiroko. Hiroko, isa lang masasabi ko, animal ka. Anyway. Pasabog naman si Kuro, isa sa mga aso ni Hiroko, dahil nagkaroon ng POV niya, dito ikwenento niya ang buhay niya bago na meet si Hiroko. Di pa raw siya natatalo kahit kailan hanggat sa makilala niya jowa niya at matalo nito. At ayun na nga, nejantes niya ito. Habang naglalakbay naman sila ay nakasagupa nila ang tinatawag nilang grappler bear, ang hari ng kagubatan ika ni Kuro, dito natalo sila nito ngunit di sila pinatay. Ngunit dahil sa malubha silang nasugatan ay nahirapan na silang mag-hunt hanggang sa mapadpad sila kay Hiroko at doon na nga yung nangyar sa part 1, kaya pala sugatan silang dumating. At hanggang ngayon wala pa rin idea si Hiroko na sila ay delikadong monsters na tinatawag na Inferno Wolves. Wala na din namang pakialam dito si Kuro dahil gusto nito si Hiroko at nagpapasalamat ng lubos na napunta sila rito. Natapos na nga ang renovation ng dating pucho-pucho na bahay ni Hiroko na lubos na kinatuwa nito. Manghang-mangha din siya sa kinalabasan ng interior nito dahil sa lawak at ganda nito. Tuwang-tuwa din sila lulusi dahil may kanya-kanya na silang kwarto. Iba din talaga mag-effort ang mga elves hanggang sa makita ni Hiroko ang kakaibang kwarto na mukhang uubusin at pipigain din talaga ang effort sa katawan ni Hiroko sakali mang magkamali siya na pasukin nito. Sana all na lang talaga. Sumalangit kaluluwa mo Hiroko, matapos magikot sa bahay ay nagutom na nga mga palamunin este housemates ni Hiroko at doon niya nga naisipan na magluto ng curry. Dumiretsyo na sila sa farm para kunin ang mga ingredients na kakailanganin para rito. Una na nga rito ang cumin kung saan responsable daw sa aroma na nilalabas ng curry. Sumunod naman ay ang turmeric na isa naman sa main ingredient ng curry na nagbibigay at pinagmumula ng kulay nito. 
Isa rin sa mga sangkap nito ang coriander kung saan didikdika nito hanggang maging powder. Kasama na rin ang cilantro na nadiskubre nila na ayaw ng mga aso. Huli naman sa mga sangkap ay ang cayenne pepper at black pepper. Matapos nga makumpleto ni Hiroko ang mga sangkap sa curry ay sinimulan niya na agad ang pagluto rito, kung saan nandoon din si Leia para tulungan siya. Sinimulan na nga nilang lutoin ang curry, naggisa, pinaghalo-halo ang mga sangkap, may recipe naman ata nito si Ninong Rai, doon na lang natin panuorin iba, hehe, ayon nga at natapos na nila ang pagluto ng curry. Nani bago at nagtaka naman ang girls sa itsura at amoy ng curry kaya sinabihan sila ni Hiroko na wag mag-alala dahil matsarap ito. Nang matikman na nila ang curry ay sobrang nagustuhan nila ito. Napapikit nga lang ng saglit si Hiroko ay nakapila na ulit ang mga ito para tumakal ulit hanggang sa maubos ito at tinapay na nga lang matira kay Hiroko. Papalapit na nga ang winter kaya nagsimula na si Hiroko na mag-prepare para dito. Nag-imbak na siya ng maraming kahoy, sabay binigyan niya na rin ng mga pagkain si Zobiton para sa hibernation ito kapalit naman ay mga ekstra kumot na hiningi niya dito. Si Nalulusi naman at Tia ay inatasan niya na i-preserve ang mga pagkain nila habang ang mga elves ay may kanya-kanya ring tinatrabaho. Hinanda na rin ni Hiroko ang magiging imbakan nila ng mga gulay sa panahon ng winter. Habang pinagmamasdan naman sila lulusi na gumamit ng magic ay napaisip ito na sana ay nakakagamit din daw siya ng magic kagaya nila. Kinagabihan, ay nagmoment sila lulusi at Hiroko, ngunit tungkol nga lang sa magic, sinabi ni Hiroko ang pagkamangha niya kila lulusi at Tia dahil sa mga magic nito at kung paano niya sinusubukan na gayahin ito ngunit nagmumukha lang siyang timang. Mina maliit din ni Hiroko ang mga ginagawa niya. Keso nagtatanim at nagluluto lang daw siya na pinabulaanan naman ni Lulusi at sinabing sila ang namamangha sa kanya dahil sa mga nagawa niya rito kahit noong nag-iisa pa lamang siya. Dumating na nga ang taglamig, parang valentines lang, at dahil nga dito, para masaya naman, bukod kay Hiraku na alam naman natin na masaya sa harem este buhay niya, ay gumawa ito ng mga mapaglilibangan nila. Una na dito ang reversi, pati na rin set ng majong at chess. Bago ito kila lulusi kaya ipinaliwanag ito sa kanila ni Hiroko pati na rin mga rules nito na agad naman nakuha ni Tia. Bida-bida namang hinamo ni lulusi si Tia sa larong reversi at nang bandang matatalo na siya ay gumamit na lamang ito ng classic na, ay natapon yung board, teknik ngunit di talaga manalo-nalo dito. Nagtungo naman sa kabilang kwarto si Hiroko at doon inabutan na naglalaro din ng reversi ang dalawa pang elves habang kino-coach ni Kuro na lubos na kinagulat ni Hiroko dahil naiintindihan nito ang laro. At lalo pang nagpagulat kay Hiroko ay ang nag-aapoy sa tinding labanan sa chess ng dalawa niya pang aso sa tabi ng kwarto. Biglang lumutang naman si Lulusi at bida-bida na namang nakipag-chess sa aso ni Hiroko na sinubukan niyang pigilan at ayun nga, dinurog ng aso sa by moment sa kanto. Kalaunan ay naglaro na din si Hiroko kasama sila Tia at Leia, pati na rin si Kuro, sa pagnanais na maibawi man lamang si Lulusi. Malaki daw ang tsansa niya na manalo dahil komplikado nga daw ito na laro at bago pa lang sila Tia sa larong ito, hanggang sa nagpakitaan na sila ng kanya-kanya nilang hawak na kahit ako di ko din alam kung ano basta natalo at nadurudge nila si Hiroko, kung saan si Kuro pa nga ang nanalo at binasic lang sila. Sumunod ay naglaro naman sila ng bowling na pinakagusto ng Tres Maria sa lahat ng laro. At ayun na nga naging routine nila buong winter hanggang sa magtaginit na. Pakalabas nga nila ng bahay ay bumungad na agad sa kanila ang munting kampana ni Zobito na ikinagulat nila. Doon na nga natano nila mula sa malayo ang isang dragon, na pinabulaana naman ni Tia at sinabing isa daw itong wyvern. Isang dragon o wyvern ika ni Tia na nga ang lumusab sa lugar nila Hiroko. Nagsimula na nga itong atikihin sila na dinipensahan naman agad nila Tia at Lulusi ngunit masyado itong malakas at tumagos pera ng atake nito. Sa pagnanais naman na iligtas ang farm at ang lahat sa kapahamakan ay may biglang lumabas na kakaibang sibat sa kamay ni Hiroko na lubos niyang pinagtaka. Ngunit dahil nasa gitna sila ng labanan ay walang ano-ano'y sinibat niya ito sa wyvern. Sinubok ang sangge ng wyvern ang atake nito ngunit sa lakas ng atake ni Hiroko ay tumagos lamang ito sa tatlong patong ng barrier ng wyvern at kinabagsak nito. Pinuntahan naman nila agad ang labi ng wyvern at dito tinanong ni Hiroko kung marami daw ba ang mga halimaw na ganito at kung hindi naman ay maaari bang may nagpadala nito para sa jaing at ikihin sila na pinabulaanan naman ng tatlo at sinabing imposible ito dahil sa rarity ng wyvern. Sa huli ay tinanong na lamang ni Hiroko kung pwede daw ba makain ang wyvern. 
Agad naman itong niluto ni Hirako pakabalik sa kanila. Inilarawan naman nila ang karne ng wyvern bilang delicacy. Na sa sobrang sarap nga daw nito ay maging mga hari ay pinapahunting pa ito para lamang matikman at makakain ng karne nito. Dito pinagpiestahan na nga nilang imukbang si Hirako este luto ni Hirako at sa sobrang sarap nga nito ay mukhang may ikukulong na sa extra room sa second floor. Panuuri ng part 5 para maggots, ha ha ha. Lingid sa kaalaman nila Hiraku, ay nabalita sa mga kalapit na kaharian ang tungkol sa pagkamatay ng isang wyvern. Isa na rito ang demonic kingdom of Galgardo sa kanluran kung saan nabahala ang mga ito sa pangyayari. Sa timog naman ay ang gatekeeper's dragons na nakasaksi din at nabahala sa lakas ng kapangyarihan ni Hiraku. Habang sa sakahan naman ni Hiraku ay problema nito na bagamat masarap ang wyvern ay may kulang pa daw. At yun nga ay ang alak. Kaya naman iminungkahi ni Hiroko na gumawa sila ng alak na lubos naman na kinasabik ng lahat. Sinimulan na nga nila sa pag-harvest ng mga ubas, matapos nito ay kailangan na nilang pipiin ang mga ito para makuha ang sariwang katas ng mga ubas, kaya naman gumawa sila ng isang platform para dito, kung saan dito nila aapakan ang mga ito hanggang mapiga, habang si Hiroko naman ay nag-aabang sa baba, tagasalo ng katas nila. At may TikTok session pa nga ang mga ito para sabay-sabay at nasa rhythm sila. Inabot na nga sila ng dapit hapon sa pagpiga ng mga ubas na umabot ng labing anim na barriles. Mukhang may planong lasingin itong mga girls, haha. Samantala, sa realm ng mga Diyos, ay pinapagalitan naman si Papa God ng anak niyang Diyosa ng agrikultura, dahil nga sa pagkakamali nito sa unang naging buhay ni Hiraku, pati na rin ang pagpadala nito kay Hiraku sa Forest of Death, at isa pa nga rito ay ang pagbigay ni Papa God kay Hiroko ng replica ng makapangyarihang Holy Lance Grime, na nagdedrain ang buhay ng kung sino man ang gumagamit nito. Sabay litanya naman ni Papa God na binigyan niya naman daw ng malusog na katawan si Hiroko kaya mabilis itong nakaka-recover, na lalo pang kinainis ng Diyosa. At ang lubos na nagpainit nga ng ulo nito ay kung bakit daw ba kasi matandang hakluban ang ginawang estatwa ni Hiroko para sa kanya. Natigilan sa paggagansilyo ang cute na si Zobiton at pinatunog ang alarm niya. Kaya agad namang nagpunta sila Hiraku sa gubat at doon nga nakita at nakilala ni Lulusi ang kapatid niyang babae na si Flora, kung saan sinundan niya daw ito nang malaman niya na pinahabol ito sa isang walang pusong anghel. Dudang duda naman si Flora sa kung paano daw ba naging asawa ng kapatid niya si Hiraku. Kaya pinagyabang naman ni Lulusi na si Hiraku lang naman ang master ng mga Inferno Wolves at nakapatay lang naman ang isang Wyvern. Sabay malupitang baw ni Flora. Nagtaka naman si Hiroko dahil Inferno Wolf daw pala si Kuro sabay pabuga nito ng apoy at pasikat kay Hiroko. Bilang bawi naman daw kay Flora sa sinapit nito kila Kuro sa gubat ay pinagluto niya ito ng pagkain na lubos namang nagustuhan ni Flora. Ipinaliwanag din ni Hiroko kay Flora kung paano niya nagawa ang ilan sa sangkap ng kanyang kinakain na lubos na pumukaw ng kuryosidad nito. Makalipas nga ang ilang araw ay nagpaalam na nga muna ito sa kanila para makapagprepara daw sa research niya sa mga bagong natuklasan dito, at di nga nagtagal ay bumalik din agad ito, na may kasama ng batalyo ng Cocomelon Estimates at dalawang baka pa nga na lubos namang kinatuwa ni Hiroko dahil may source na daw sila ng gatas at cheese. Naingit naman si Tia at umalis muna, at nang makabalik ito ay may kasama na itong kapwa niya Angel at mga Lizardmen, at may manok pa nga na dala. Dami talaga gusto mapunta sa extra room, ha ha ha. Nagmula naman sa lahi ng mga ogre ang mga maids kaya likas itong mga masipag at malalakas ngunit napansin niya na puro nilaga lang mga luto nito kaya naman tinuruan niya itong magsiluto. Ang mga anghel naman na dinala ni Tia, na sina Gran Maria, Kudel, at Korwan ay ang naging patrol nila sa gubat, habang ang mga lizardman naman ang nakatoka sa mga mabibigat na trabaho na pinamumunuan ni Daga. Sumulput naman bigla si Leia na may dala na namang sandamakmak na palamunin este melon, este elves at pinagtaka naman ni Hiroko kung bakit daw ba walang lalaki na elf, malungkot namang itong sinagot ni Leia at sinabing wala na daw nakasurvive na lalaki sabay kabig naman ito na okay lang daw dahil pwede naman na sila magparami at sabay palibot kay Hiroko. Pasubscribe sa mga gustong maging Hiroko, haha. Makalipas ang ilang araw ay nagpatawag ng pulong si Hiroko kung saan iminungkahi niya na pangalanan na nila ang kanilang lugar since lumalaki na nga ito. Dito nagbigay sila ng kanya-kanya nilang suhestyon hanggang sa nagtaas na ng kamay si Zobiton at tinuro ang pinto na pinagtaka naman ng lahat, na kung saan bumungad sa kanila ang malaking puno kaya doon, tinawag na nila itong Great Tree Village. Bilang selebrasyon naman, nagkaroon sila ng munting party at dito nga tinawag na nilang mayor si Hiroko. 
habang sila lulusi naman at tiya ay nagwalwal buong magdamag. Tinawag na nga nilang Great Tree Village ang lugar nila at tinalaga ng Kanor Este Mayor si Hiroko. Wala naman daw pagbabago ika ni Hiroko hanggang sa isang araw ay may dumating na ngang kinatawan ang Demonic Kingdom na nagngangalang Bizel at hinahanap kung sino ang leader nila, at bilang paggunita ng kanilang pagkakakilanla ni Hiroko ay may gift nga ito na lubos namang nagustuhan ni Lulusi. Dito inihayag na nga ni Bizel na pinadala siya ng Demon Lord upang pag-usapan ang status ng kasunduan ng pagtira nila Hiroko sa lupang yon. Buong tapang naman na naghayag ng kanyang alok bilang mayor si Hiroko at sinabing handa silang magbigay ng 10% ni Taguro, este ng mga ani nila bawat taon na sinang ayuna naman agad ni Bizel na may halong pag-aalala pa nga kung okay na ba daw te kay Hiroko. Gumawa na din sila ng kasulatan ukol dito at umalis na ito ng may dalang regalo mula kila Hiroko. Manghang-mangha naman sila lulusi at tiya sa negosasyong na gawa ni Hiroko lalo na sa 10% na buwis na usually daw ay 50 hanggang 60% ang hinihingi ng kingdom na kinagulat naman ni Hiroko, kalakip na rin dito ang proteksyon ng kingdom since taxpayer na sila. Samantala, gulat na gulat naman ang mga taga-kingdom sa pag-ayon nila Hiroko kahit sa kabila daw ng lakas nito na kayang sumugpo ng wyvern, dudang-duda pa nga ang mga praning na kesyo may alter motive daw sila Hiroko. Sa Bailitanya pa nga ni Bizel na wala daw siya nagawa sa negosasyon dahil nandoon daw ang Vampire Princess, ang pinakamalakas na anghel, army ng High Elves, lupo ng Inferno Wolves at ang pinakanagpayanig ng itlog ni Bizel na trio nga daw ng Killer Angels. Pati regalo nila Hiroko ay pinagdudahan pa nga ng mga ito hanggang sa mapansin nila Ultimo Tela na gawa nga daw ng isang Demon Spider na lubos na naman nilang kinagulat dahil maging ang dating Demon Lord ay nahirapang makipagsabayan dito. Kinabukasan, isang dragon naman ang bumisita sa kanila at magalang na nagpakilalang si Drime the one true ruler of the dragons kasama ang kanyang butler na may dalang espada bilang regalo. Napasyal nga daw sila bilang formal na pagbati dahil halos magkapitbahay lang naman daw sila, sabay pagtataka naman ni Hiroko kung bakit daw ba nakabaw ang master niya. Humingi naman ito ng paumanhin at pinatayo ito. Niyaya naman ito ni Hiroko na pumasok na muna sana kaso masyado nga itong malaki. Kaya nagpalit naman ito agad sa human form nito at magalang na binati si Hiroko, inabot na nga ito ng gabi kakalaklak ng way nila Hiroko na kinalasyeng nito at ayaw nang umalis, na kung di pa niyaya ng butler ay di pa uuwi, kaya dito napaisip din si Hiroko kung papaano niya aasikasuhin ang mga bisita niya sa hinaharap este ibang hinaharap. Haha, kinausap naman niya agad ang mga elves tungkol sa plano niya na guest house at inatas ang gawin nito. Sunod naman niyang kinausap sila Gran Maria sa tamang pagtanggap ng bisita kumpara sa dati, pati na rin ang reaksyon nila kapag nagwa-warning na si Zobiton, kaya naman ginawa nila ng bagong bell si Zobiton para sa panibagong signal nila sa bisita. Bumuo na rin si Hiroko ng welcoming party na sasalubong sa mga bisita at hiningi niya na din ang tulong ni Flora bilang mata nila sa mga bisita. Di nga nagtagal ay may mga bisita na naman silang dumating. Nagpakilala naman itong si Garf at nagmula raw sila sa Howling Village at naglalayong magtatag ng relasyon sa village nila Hiroko. Hinaharap este hinarap at win elcom naman sila ng mga maid ni Hiroko sa guest house nila at doon kinulong dahil wala daw itong dalang regalo parehas ng iba at duda pa sila rito. Sa kusina naman ay pinagtaka ni Hiroko ang mga simpleng pagkain na inihanda ng maid sabay sabi nito na ganoon daw talaga pag walang dalang regalo. Kahit papaano ay nailusot naman ni Hiroko ang wine para sa mga bisita. Sinimulan na nga nila itong kausapin at doon nila nalaman na mga simpleng beastman lamang ang mga ito na nabubuhay sa pangangaso at pagmimina, at F.O. na sa dating kakalakalan na village kaya naman naghanap na sila ng panibagong makakasosyo. Kinabukasan ay pinag-usapan na nga nila ang magiging sistema ng kanilang kalakalan, na kung saan ininungkahi ni Garf na makipag-barter ng kanilang mga produkto tulad ng silverwares, glassworks, metalworks, at iba pa na lubos na kinatuwa ni Hiroko, kapalit lamang daw ang mga pagkain at pananim nila Hiroko na agad niya namang sinang ayunan. Humingi rin ito ng paumanhin sa di nila pagdala ng regalo sa kadahilan ng hindi nila alam ang kostumiyang yun kaya naman nangako si Garf na magdadala na sa susunod. Dumating na nga ang araw ng kanilang trade sa Howlang Village na kung saan nagpresenta si Drime na maghahatid sa kanila sa kondisyon na bibigyan siya nila Hiroko ng drum ng wine, Matapos nga ng unang bisita ni Drime ay paulit-ulit na itong bumabalik at nagwawalwal sa kanila at lagi pa nga daw may dalang regalo para hindi magreklamo ang girls at mismong ideya niya ang maghatid sa kanila. Basta daw ba may alak? 
Nakabalik na nga sila makalipas ang ilang araw, at dito ibinalita ni Tia na iminungkahi daw ng mayor ng Howlang Village na kung pwede daw ba ang iba sa kanila ay manirahan kila Hiraku. Umayo naman si Hiraku ngunit sa kondisyon na samahan nila ito ng at least dalawa man lang na lalaki dahil puro na nga sila babae ayon sa statistics at census Maria Sep Arf Arf Arf, so so somo sobra este som obra naman sa pagkabata ang mga pinadala nitong mga lalaki na kinalungkot niya. Malungkot ka pa talaga sa lagay na yan Hiraku, hype ka. Pasosolidong suntok na din guys ng subscribe, salamat, hahaha. Dumating na nga sa Great Tree Village sila Arf Arf Este Sena kung saan win elcom sila ni Hiroko at pinagkatiwala kay Lemulias na house manager ng village. Sa una ay nahirapan pang mag-adjust ang mga ito sa pag-aakalang mamaltratuhin sila hanggang sa mga walang hiya naman pala talaga ito parang yung nagre-re-upload ng recap candy videos. Ehem, napansin ni Hiroko na maging si Sena ay kaya ring gumamit ng magic katulad ng iba sa baydagdag pa ni Tia na lahat ng anghel ay kayang gumamit nito ng walang kahirap-hirap. Common lang daw to sa kanila ika ni Lemulias at maging si Leia ay nakisaw-saw na din at sinabing basic lang ito sa elves apwera sa pagpaparami na di nila kaya, nagpasikat na nga rin pati sila Kuro, Zobitan, at ang Queen Bee, maging Ultimo Slime ay sinampal kakaramput na pride ni Hiroko. Bahala na ika ni Hiroko at gagawin niya na lang daw ang kaya niya at mag-fo-focus sa hayop kasarap mo Pia Este ano yun? Agad namang lumapit kay Hiroko si Gran Maria at binalitang isang grappler bear at bloody vampire nga daw ang koza ng kalabog at naglalaban sa hilagang parte ng kagubatan na lubos na ikinabahala nito habang ang tanging pinag ay lala ni Hiroko ay kung pwede daw ba ito makain. Nagpasama na nga ito kay Gran Maria hanggang sa matano na nila ang mga halimaw. Iminungkahi naman ang anghel na magtawag muna sila ng backup na pinabulaanan naman ni Hiraku sa by request kay Gran Maria na ay lapit lamang siya sa mga ito, hanggang sa ionihit niya lamang ito, nang sabay pa nga, na kinagulat nilang lahat. Diretso Arinola Este Caserola na naman nga ang mga ito kay Hiraku, kung saan hinaluan niya ito sa pagkakataong ito ng wine na pinagtaka ng mga maid niya, at tinawag niyang wine braced grappler bear ngunit masyado daw makunat. Sumunod niya namang niluto at tinawag na chicken fried bloody viper ang karne ng viper na lubhang nagustuhan naman ng tatlong anghel, ngunit ayon kay Hiroko ay may kulang pa nga daw, kaya agad naman siyang pumunta sa lab ni Flora para idulog ang plano niyang bagong ingredient dito at humingi ng antibacteria na safe sa pagkain. Tinanong niya na rin ito tungkol sa miso production na nakaatas dito na sa kasamaang palad nga ay di peron daw nagtatagumpay at kunting kibot, may sumasabog. Kinaumagahan ay diretso kumuha na rin si Hiroko ng mga itlog at dito sinimulan niya nang iprepara ang balak niyang produkto. Una ay nagbati siya ng betlogs niya sabay dagdag ng asin at suka na made in apples, halo daw ng slight at dagdag ng mantika and boom, may jope este mayonnaise ka na, na ayon kay Hiroko ay best tandem sa fried chicken nila. Sunod naman nilang ginawa ni Flora ay ang miso kung saan pinakuluan muna nila ito. Sunod ay tinuruan niya ito ng tamang paghimas este pagbayo ng soybeans sabay tamang pagpalo with fillings. Halo ng konting koji with salt sabay bilog dito para makagawa ng ball ball. At sa huli ay nilagay nila ito sa barrels at dito hahayaang mag-ferment na kung saan mas matagal nga daw ay mas masarap ika ni Hiroko. Biglang tawag naman si Lulusi kay Hiroko at sinabing may mga bisita raw ito at dito bumungad kay Hiroko ang grupo ng mga dwarves na pinamumunuan ni Donovan. At ang layon nga daw ng pagpunta nila ay ang wine nila Hiroko na binara naman agad ng mga Maria dahil di daw ito libre. Kaya dito iminungkahi ni Donovan na wala man silang pera ay maaari nilang tulungan sila Hiroko sa paggawa ng alak base sa nalalaman nilang teknolohiya at pag-aaral dito gamit ang mga pananim ni Hiroko. Agad naman nilang sinimulan ang paggawa ng alak gamit ang mais na lubos na nagustuhan ni Hiroko. At magmula noon ay nanirahan na nga ang mga ito sa village nila Hiroko bilang kanilang brewers. Kinagabihan ay may paparty na naman si Mayor Mung Kanor Este Hiroko bilang paggunita at pagwelcome sa mga dwarf at bisman sabay pamudmod ng bago nilang gawang alak pati na rin mayonnaise. At since may alak, papahuli ba naman si Drime, waluwala na ito. Haha, nagpasalamat naman si Donovan dahil sa pagtanggap sa kanila ni Hiroko, sabay tanong naman ni Hiroko dito, lalaki sa lalaki, na sa dami ng babae sa kanila e eh kung may pumukaw man lang ba ng atensyon niya. Nahihiyang sumagot naman ito na masyado pa raw itong mga bata para sa kanya at type niya daw may balbas, hehe. Isang araw isang dragon ang kinagulat ni Hiroko na bumaybay sa kanilang village sabay dumating din si Drime na pinagtaka nito. 
Bukod pa rito ay may isa pang dragon ang dumating kung saan delikado daw ika ni Hiroko kaya sinibat niya ito ngunit sumable ang atake niya sabay naghihikapos na sumulput ang butler nila Drime at sinabing di sila mga kalaban. Humingi naman ito ng paumanhin at pinakilala ang anak ng master niya na si Lastus Moon Baby at ang asawa ni Drime na nagpakiking na mo ara-ara yami mama este nagpakilalang Grafelon. Dito na pag-alaman nga ni Hiroko na dahil sa pag-alis-alis ni Drime sa kanila, pati na rin ang pagkawala ng ilan sa kanilang mga kayamanan, ay namuo ang pagtataka at pagdududa ng magina sa sabay rason naman ni Drime na pagbuo ng relasyong diplomasya at politika lamang ang layo niya rito. Humingi naman ang paumanhin si Hiroko sa pagtapon niya ng mahaba niyang sandata kay stepmom Este Grafelon, sabay nag-sorry din ang magina dahil sa komos yung nagawa nito, at dito nagpaalam na nga ang ating bida. Biglang seryoso mode naman si Tatay Drime mo sabay sabi sa asawa nito na ngayon daw ay alam na nito kung bakit ginagawa ito lahat ni Drime, na sinang ayuna naman agad ni Grafelon, kung saan mismong siya ay nakasaksi sa lakas ni Hiroko, na kung hindi pa siya sin Alba ni Zobiton ay dead gok na sana siya ngayon. Dito inatasa na nga ni Grafelon na magstay na muna rito si Lasty dahil di nila pwedeng baliwalain lamang ang lakas ni Hiroko. At siguraduhin niya raw sa lahat ng kanyang makakaya na masarapan este mabantayan si Hiroko. Pisti ka talaga Hiroko, sayo na lang lahat na hayop ka. Tinanggap naman agad ni Hiroko ang mungkahi ni Lasty, iba din talaga, at dito nagsimula na nga itong manirahan sa kanila. Medyo di lang nito makambyo pang maayos ang lakas nito na sa simpleng baing nito ay naglilikha ng pagsabog, maging mapupulang kamatis ni Hiroko ay pisak kay Lasty, na lubos na kinabahala nito. Namuo na rin ang takot sa mga hayop maging kila kurusan hinga ng pagtira ni Lasty sa kanila. Takot pala talaga ang mga taga rito sa dragon ika ni Hiroko kay Tia sabay dagdag ni Tia na bukod sa malalakas ito ay puno rin ito ng kaalaman at karunungan, di nga lang halata kay Drime, na nagpaisip kay Hiroko. At yun na nga ay ang gawin itong representative nila para humarap kila Bizel. Gulat na gulat naman si Bizel gawa ng isang dragon na nga ang humarap sa kanya. Puro oo na naman ang takot na takot na tatay mong Bizel sa kung ano lamang ang kayang ibigay ng village sa kanila hanggang sa makauwi na nga ito kasama ang ibang praning na general at may pamiting na naman, kung saan inilahad ni Bizel na unti-unti na nga daw lumalakas ang puwersang militar ng village nila Hiroko, dagdag pa rito ang dragon na nakaharap niya. Dito iminungkahi naman ang ibang general na maglagay daw sila ng spy sabay sabi naman ni Bizel na siya na ang bahala, buhaha. Plano nga ni Bizel na ay planta ang mismong sarili niyang anak na si Florem sa village ni Hiroko para magimbestiga, lalo na ang lakas militar nito, na agad naman itong sinangayunan. Pumunta na nga ito at nag-teleport sa village nila Hiroko upang magsimula ng kanyang imbestigasyon, when Elcom naman siya ni Lasty bilang tagapamahala ng diplomatic relations ng village na kinagulat ni Florem dahil isang Lasty agad, kilalang dragon dahil sa lakas nito, ang bumungad agad sa kanya, Tinar naman siya nito sa village na lubos na pinagtaka ni Florem na kesyo bakit ang isang legendary na dragon ay nagdadadada tungkol sa mga simpleng pananim. Tinawag naman ni Gran Maria si Lasty kaya dito nakabuelo na ng ikot sa village si Florem. Dito nakita niya na nga ang iba't ibang lahi na nakatira dito, maging ang pinakanagpayanig ng itlog ng tatay niya na trio ng Killer Angels, pati na nga rin daw ang mga elves na kilala sa panginginap ng mga lalaki na kinagulat ni Florem. Maging mga demon spiders tas inferno wolves na nagpayanig ng kulangot ni Florem. May padrawing na nga ito ng hierarchy nila sa village at mayor na nga lang ang wala at saktong napadaan naman si Hiroko na tinarayan lamang nito. Nang makausap niya ulit si Lasty ay saka lamang niya napag-alaman na yung tinarayan niya ay ang mayor ng village na si Hiroko nga, na lubos na kinagulat nito. Napag-alaman na rin ni Hiroko na anak ito ni Bizel at pinagtataka niya nga kung bakit mong tanga ito pagkaharap siya. Unti-unti nang ang dumarami ang anak ng libog na mga slimes nila Hiroko na tinalo pa ang kuneho sa pagpaparami. Okay lang daw ito ika ni Hiroko dahil harmless naman daw ang mga ito hanggang sa may isang lakas amats na slime ang lumaklak ng isang drum ng wine na lubos nilang kinagulat at kinagalit. Sa gigil nga ng mga ito ay nagkaroon pa ng paglilites para lamang matugunan ang isyu, iminungkahi naman ni Hiroko na ikulong na lamang ito bilang parusa, Hanggang sa magsalita naman si Florem at sabihin slime lamang ito at wala naman mababago kahit parusahan ito, na absuelto naman ang slime hanggang sa ayon, kasakasama na nila sa bawat wolwalan, palaban sa laklakan. Dumating na nga ang tagtigang este taglagas kaya naisipan ni Hiroko na magpahatpat sa maiinit niyang housemates. 
Nabanggit niya rin sa mga ito na mas okay sana kung may seafood ang hot pot nila, lalo na't na nagpapatigas este nagpapasarap ito lalo rito, nalubos namang pumukaw sa kuryosidad ng mga ito, sabay sawsaw naman ni Florem at sabing kung gusto raw nila ng mga seafoods ay may alam itong syudad parting timog lamang ng kanilang nayon. Sakto naman daw at may kakilala siya ritong mga ngalakal kaya doon ay nagkasundo sila na dayuhin ang syudad para lamang sa ikasasarap ni Hiraku Este ng hot pot ni Hiraku, hehe. Kinabukasan ay diretso biyahe na nga ang mga ito na kinamangha naman ni Hiraku, dahil basta raw ba pagdating sa kainan ay palaban at hindi nagpapahuli ang mga ito, nalubos namang kinakatuwa ni Hiraku. Ikaw na haping hayop ka, sana all kinakain Este may pakain, hahaha. Makalipas ang three days ay kasama na nga ng mga sag-apa ang mga ngalakal na nabanggit ni Florent na si Michael Goron mula sa pantalan ng Sha Shoto, na kung saan hatid nito ang samit sa rin mga kontrabandong isda sabay sabing ihabol na lamang daw nito ang seaweed na request nila Hiroko. Iminungkahi na rin ni Michael ang tatlong pangunahing layon niya sa pagbisita at iyon nga ay ang mabati at mapasalamatan ng personal si Hiroko sa negosasyong nagawa nito, pangalawa ay ang palawigin pa ang kalakalan nila. At ang pangatlo naman ay ang proposal nito na gawin siyang official government purveyor ng nayon nila Hiroko, na kung saan ito ang magiging tagapamagitan ng lahat ng kalakalan ng Great Tree Village sa outside world. Dagdag pa nga ni Michael na kung sakaling pumayag ang mga ito ay sisiguraduhin niyang doble-doble ang kikitain nila kumpara sa kasalukuyang pangangalakal nila, na nagpaisip naman kay Hiroko, inabot na nga sila ng hapon sa kada dada ni Michael, at nagawa pa nga nitong isingit ang kalakal nila sa alak na binara naman agad ng dragon, na kinagulat nito sa baybat sina. Mukhang okay naman daw ito ika ni Hiroko, na sinang ayuna naman nila lulusi at tiya, at mukhang di naman daw sila lolokohin nito dagdag pa nga ni tiya. Habang papalayo naman sa village si Michael habang sakay ng dragon ay unti-unting lumabas ang kulay este luha nito sa mga mata at nakaraos na nga, sabay pa flashback ng kung ano ba ang nangyari tatlong araw earlier, haha. Dito nalaman ni Michael na may bisita na naghahanap sa kanya. Sa una ay isinasawalang bahala lang nito ang pagdating ng mga dayo sa kadahilan ng busy nga raw siya hanggang sa gumana ang ultra instinct sabay urong ng lahat ng uurong sa kanya at sinabing masama ang kutob niya kung sakaling di niya entertain ang mga ito. Hinarap na nga niya ang mga ito at sa gulat niya ay nandito ang anak ni Bizel na kung nagkataon ay pugot ulo sana siya kung inesnob niya. Mas kinagulat niya sa baylabas ng kunting igit ng malaman niyang kasama nila ang baliw na dragang si Lasty na anak ng isa sa mga pinakamalalakas na pamilya sa Demonic Kingdom. Eagles daw kung sakaling makipagkalakalan sa kanila. Pinakita na nga nila Lasty ang mapupula nilang mansanas na lubos na kinagulat ni Michael, dagdag pa rito ang galek na naramdaman nito dahil tiba-tiba siya kung sakaling makalakal niya raw ang mga ito. From Eagles to Winner ang pudra mo, haha. Wala nang patumpik-tumpik at inutos na ni Michael sa alip ores nito na ihanda lahat ng kailangan na seafood nila lasty fresh from pantalan, pinahanda na rin ito ang mga gamit niya dahil siya raw mismo personal ang maghahatid ng mga ito sa bailingon kila lasty na tinalo pa ang unang sogo este sweldo ninyo sa kasiyahan, haha. Bumiyahe na nga sila Michael at makikita mo ang galek sa mukha nito habang nasa biyahe habang unti-unti namang nakikilala ang mga tropa ni Hiraku, este mukhang traumatic experience pala, haha. Sariling puri naman ito dahil nakasurvive raw siya sa nakakakilabot na grupo nila Hiroko at naitawid ang negosasyon ng may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa takot ay di na raw bumalik umorong niyang betlogs, hahaha. Samantala sa Harem Este Village naman ni Hiroko ay nilalantakan na nila ang hot pot with sariwang seafood sponsored by nangangatog peren hanggang ngayon na kuya mong Michael. Isang araw ay may dumayo na namang dragon sa Great Tree Village, na ayon nga kay Hiroko ay pangatlo ng araw. Nakatingin lang ito na parabang nang aasar sa bay atake sa may katabing gubat nila Hiroko. Dahil dito ay nilabasan ito ni Hiroko ng sandata na sa una ay nailigan pa nga nito hanggang sa bumaon na ang mahabang sibat ni Hiroko sa mapang asar na dragon ng buhay ko mua mua chop chop shit, chicks na naman na hayop kang Hiroko ka. Biglang dumating naman si Drime at dito nalaman ni Hiroko na ang pangalan ni Lab Lab Este nito ay Hack Huron, nakakatandang kapatid ni Drime. At kaya raw ito nandito dahil gusto nitong makilala ang future husband ni Lasty na sinabi raw ni Drime. Depensa naman ni Drime na maaaring nasabi niya lamang daw ito dahil sa kalasingan dati. Sabay bara naman ito sa ate niya na galit lamang ito dahil mauuna pa makapangasawa pamangkin niya. Dito nagdadadada na nga si Babe at sa inis ni Hiroko ay pinalinis niya na lamang ito ng pinasabog nito sa gubat. 
Kasama na nga nila ito pagbalik sa village kung saan nilafang agad nito barbecue ni Hiroko. Humingi naman ng paumanhin si Lasty sa asta ng auntie niya na pinagbigyan naman ni Hiroko. Hanggang sayayain na nga ni Bibko si Hiroko sa larong madyong na narinig niya lang din kila Lasty. Ngunit iminungkahi ni Babe na dapat daw ay may pusta sila kaya dito napaisip si Hiroko at sinabing parusa na lamang sa matatalo at iminungkahi ang strip majong, na lubos namang tinanggap ng mga competitive mong dragon. Basag ang puri na nga sa tindi ng laban nila habang ang bida naman natin ay seryosong seryoso sa laban at nag-aalala pa nga kay Bibko dahil kunti nga lang daw damit nito pero bakit parang masyado peren daw malakas ang mga loob nito? Masyado raw itong mga competitive kaya medyo alalay lang daw siya at ayaw niyang masaktan ang mga ito. Hanggang sa ipakita na boxer na lamang ang pumipigil bago kumawala ang manok ni Hiroko, haha. Ginawa ng lahat ng ating bida ngunit Olot's parent, at dito lumaya na nga sa pagkakakulong ang talong ni Lolong. Hahaha. Samantala, may meeting na naman ang mga praning na kunoy dumagdag na naman lakas nila Hiroko dahil sa namataan ang ancient dragon na si Hakiran sa Great Tree Village. Dito pinakilala na nga rin ang Demon Lord na si Galgardo na ang problema naman ay ang nagdadalaga at nagre-rebelde niyang anak na Kesho di daw siya pinapansin. Patuloy naman sa kaningan ang mga general habang ang isa ay nag-resign na, ha ha ha. Na malagi na nga si baby ko sa Great Tree Village hanggang sa siya na ang maging opisyal na teacher ng Great Tree Village. Isang araw ay may bigla na lang na nagsilutang ang mga melon lon lon este ba naman kasi yan, ha ha ha. Nagpakilala itong mga Lamia girls at layo nilang hayaan daw at huwag sana silang paalisan sa mga tirahan nila na kung saan napagtripan nga ng mga aso ni Hiroko, kaya naman sa huli ay trinade na lamang nila ang mga dalang mina nito kapalit ng mga bunga ni Hiroko at sa tuwa nga ng mga ito ay sabihin lamang daw ni Hiroko kung ano ang gusto niya at gagawin ng mga ito. Pisti ka talaga Hiroko, hahaha. Matapos nga ito ay nabuo na ang Lamia Delivery Service na opisyal ng naging surir ng nayon nila. Mabalik naman sa kastilyo ay pinasilap na ang mukha ng munting prinsesa na nagbabalak na atikihin ang Great Tree Village at iligtas si Florem, buhaha. So ayon, zinum na nga ang pangarap este ginagawa ni Florem na abalang-abala sa mga accounting works niya sa village. Biglang pasok naman pudra nitong si Bizel sabay binalita ang planong paglusob na isinusulong ng kanilang prinsesa na lubos na kinagulat ni Florem. At dinagdag pa nga ni Bizel na habang wala ang anak niya ay panay susul-sol ang mga espasol amoy alcohol pa famous anak mayaman kid bishes na sila Rose Aileng, Clackace, at Roaju, ang trio put oking bobo ika ni Florem, haha. Napatanong na rin ito kung saan daw ba plano ng mga ito na lusubin at sumagot naman ang nag-aalalang tatay niya na village nga daw nila ang trip ng mga ito at bukas na nga daw ito lulusab. Sa gulat ni Florem ay ano daw bang taing kinakain ng mga ito ang nagbibigay sa mga pasneyang mga ito ng ideya na lumusab at sa village pa talaga na ito, litanya nito. Pati nga itong si Bizel ay sinubukan ng kausapin ang Demon Lord ngunit wapakos ito dahil pabebe nga ito sa uni ka iya niya. Kaya naman na pagdesisyonan na lamang ng magama na pigilan ang paglusob at diskartehan na lang daw ni Florem na di mapahamak ang kingdom sa kamay ng mga bright nilang mga daladinding. Kinabukasan nga ay madugong gera este gulatan lang pala nakaganapan na nga sa may palabas pa lang ng kingdom na kung saan tiklop agad ang hukbong sandatahan nito, at sa Lamia Delivery Girls pa nga lang, haha, at nandun pa nga ang takot na takot na tatlong putok na may katok. Diretso village na nga ang mga ito, at dito nakaharap ang mayor kanor nating si Hiroko at pinagtaka kung sino daw ba ang mga binibini. Sabay sabi naman ni Florem na mga taga Demonic Kingdom nga raw ang mga ito at layong manirahan na rito at magtrabaho hanggang sa mamatay este makasabay at makisama, pasaring na may diin ito sa tatlong mekmek. Dagdag pa nito na kilala niya naman daw ang mga ito at plano niyang kunin bilang katuwang sa kanyang mga trabaho at kung sakali man daw na magpasaway ang mga ito ay huwag magdalawang isip na edispos ang mga ito na lubos na kinaurong ng bahay bata ng tatlong syungang bata. Samantala, Tinanong na rin ng ating mayor kung sino daw ba yung isa pa nilang kasama na mukhang napagod maglakad, na magalang namang nagpakilala bilang si Yuri, na handa rin daw magsilbi. Huwag daw e eh baby, kung magpabebe at walang silbi, paluin na lang daw sa PPS te pisngi, ha ha ha. Ba't sinanga ang kota na namang si Hiroko sabay pinaubaya na kay Florem ang pag-asikaso sa mga bagong palamunin este mga binibining mahinhin, Sabay sermon niya sa mga ito at iminungkahing itago na lamang ang kanilang mga pagkakakilanlan lalo na sa prinsesa na wala daw special treatment na matatanggap, mukhang laban din ang ating prinsesa, lalaban hanggang mapunlaan este babawi hanggang magwagi, hahaha. 
Inilibot at ipinasyal na nga ni Florem ang mga pasaway sa kanilang village, na kung saan lubos na kinamangha ng mga ito, lalo na ang prinsesa Yuri na di talaga nagpahuli lalo na sa pagtikim ng mapupulang mansanas ni Hirako, hanggang sa makaisip na naman ng bright idea ang tatlong balot at ito nga ay ang tumakas, tinray naman nila, hanggang sa kinyulang man ang mga ito sa aruga, mukhang alam naman nila ang salitang pagtanggap, at ayon, sinipag na at itinalaga na nilang The Youngstown Este Town Hall Girls. Mukhang nakaka-adjust na at nag -e enjoy naman ang ating prinsesa sa village at dito na pagtanto nito ang kamaliyang nagawa nito sa payak at tahimik na nayon nila Hiroko, sabay nag-moment na dito yung dalawa, kesyo na wala na lang daw kasi si ate mong Florem, nag-alala naman itong Yuri, di na daw kasi siya neto kinakausap porket prinsesa daw ba siya e eh magkababata naman sila, hawakan ng balikat, sa mga fan ng Yuri Este ni Yuri Jan, bahala na kayo. Haha o basta yan, bla 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 su su su, next, haha. Ito na namang tatlong ito, o basta painom inom ang mga hayop, nakita nila Hiraku, next, haha, biglang lutang naman si Lulusi na kung saan napansin naman agad ni Hiraku na may kakaiba raw dito, sabay sabi naman ni Lulusi na medyo paypalya palya transformation niya nitong mga nakalipas na araw, nako, alems na this, haha. Kinabukasan ay nagsimula na ring tumulong ang prinsesa Yuri sa mga gawaing pisikal sa farm na lubos na kinagulat ng tatlong baylat dahil pang slap soils lamang daw ang mga gawaing iyon, hanggang sa yayain na ang tatlong primadona ng prinsesa at wala nang nagawa. Dumating na nga ang araw na kinailangan ng umalis ng prinsesa Yuri at lubos naman ang pasasalamat nito sa kanila, habang ang tatlong ito ay tanging lubos na kasugapaan ang ambag at hindi na nga sumama sa pag-uwi. Ito talaga certified na mga palamunin, ha ha ha. Ilang araw nga makaalis si Yuri ay nagsimula na silang mag-imbak ng mga pagkain dahil papalapit na naman ang winter, gulat naman ang bumungad kay Hiraku sa dami ng kanilang naani kaya naman iminungkahi ni Lasty at Hakure na ibigay na lamang ang ibang sobra sa mga kapamilya nila. Nagtungo naman agad si Lasty kay daddy niya sabay dumaan na rin kila Michael para ambunan rin ito ng kanilang ani, Nagpatulong na rin ito sa kanya na sugpuin mga umaaligid na halimaw sa pantalan nito kaya naman pakabalik ay may dala na itong karne ng halimaw na pinapaluto nito kay Hiroko. Samantalang si Haruke naman ay diretsyo norte na nga para dalhan din ng foods ang kanyang mga magulang. Pakabalik ni Hakuren ay may dala na nga rin ito. Mga bagong palamunin este palaman na naman sa harem ng hinayupak na animal na pasimpleng manyak na Hiroko kang inemo. May paisip-isip pa siya o oh, kung tatanggapin na pisti, ay sorry, gigil, ha ha ha. Kunting pakiut sila ate mong mga mountain elves at ayon, tumigas este ambat na naman ang marupok na mayor kanor na may pafundador na naman for sure. Pakitang gilas naman nga agad ang mga ito na kesyo mga ngasoraw sila kaya kayang kaya nilang maghunt ng sarili nilang pagkain, at ayon, at nang tanging dungis lang ang nakukuha ay eksena na naman ito kay Hiraku sabay sawsaw sa ginagawa nitong paso. At nang mabatid na kailangan ni Hiraku ng tulong ay bida-bida na namang nagpresente na sila nalang bahala maghanap ng clay at sa mga paso nito. Matagumpay naman itong nakabalik daladala na ang finished products na lubos namang kinatuwa ng bida natin. Hinay-hinay te, buhos ka naman agad, mahaba pila sa hinayupak na yan, ha ha ha. Isang araw ay may binalita naman ang elves na may namataan raw itong dungeon sa may parting norte nga lang daw nila kaya dito iminungkahi nila na bumuo ng survey party para imbestigahan ito. Nabuo na rin ni Hiraku ang matagal niya ng ninanais na sa paradong paliguan para sa mga lalaki. Samantala sa labas ng paliguan nila Hiraku ay may nahuli at namataan si Florem na tatlong tiktik na layon nga lang daw na tulungan na maligo si Hiraku. Na alibad bara na talaga ako sa tatlong ito, paisting episode ito, ha ha ha. Kinabukasan nga ay nakabalik na ang survey party at iminungkahing magpadala na agad ng extermination party sa napuntahan nilang lugar sa kadahilan ng may blood viper nga raw dito na importante nga daw na masugpo nila. Pinagtaka naman ni Hiroko kung bakit daw bagigil ito sa nananahimik na blood viper sa lugar na yon hanggang sa ipinaliwanag niya na ang karne daw kasi ng blood viper ay mainam sa paglalabing-labing at sa pagpaparami at sakto pa, pa-winter na nanagpatameme sa ating bida, puksa ka Hiroko, ha ha ha, animal kang hayop ka, ha ha ha. Isang araw naman habang papalapit na ang winter ay nabalitaan ni Hiroko na may sakit daw si Lulusi kaya pinuntahan niya ito, may sinat nga daw ito at medyo nahihilo. Dagdag pa ng mga kasama nito na nahihilig daw ito sa maaasim kamakailan na sinangayunan naman ni Lulusi, hanggang sa mapagtanto nila na may taning na pala ang buhay nito, ilang araw na lang mabubuhay. 
Joke lang. Alangan, John Tisna, araw-arawin ba naman yung animal na Hirakong yan? Magandang morning na naman nga sa farm ni Hirako na mas marami pang tanim na melon kaysa talong, at may mas gaganda pa ba sa morning ng hinayupak na ito na may pakwento pa ng morning routine niya. Iba pa rito ang routine na ginawa nito kay Lulusi na nagbunga na nga, na kinatuwa nila ng bonggang bongga. Mabalik nga daw sa morning routine niya, ay sorry Hirako, nakakaabala ata kami, hanggang dito na lang po recap natin este ayun na nga, hahaha, trabaho niya daw na tignan at asikasuhin lahat. Halata nga namin Hiraku, haha, ngunit di niya masyado inaagahan sa kadahilan ng maaga ding nagigising ang mga maids na kinapupuyat ng mga ito, at sa bawat umaga nga ay chismis sa mga kaganapan sa kanila ang bungad nito kay Hiraku para updated siya. Pasipa na din subscribe para updated ka rin, hahaha, at matapos nga ito ay diretsyo almusal sal 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 inang ponye mas na PC ito, naggiglitch na, pasensya pasensya, hahaha. Sa daming araw nila ay kailangang hatiin pa sa tatlong batch ang almusal nila. Una na nga sila Hirako at dito napansin niya ang stress na si Flora na problema peren magpahanggang ngayon ang miso production nito. Pangalawang batch naman ay ang mga maids, at ang panghuli ay ang mga di umabot sa una at pangalawang batch. Kasama na dyan si Lablab, alam nyo na, napuyat kami kagabi, hihihi. Biglang sulpat naman itong si Gran Maria para ibalita ang mga killer rabbits na nagbalak nga raw pumasok sa village ngunit walang lusot kila kuro. Dito napaisip ang ating bida na mukha man daw compost and proper sila Gran Maria ay nakinuka naman daw ito ng katamaran pag nagkataon namang off duty ang mga ito. Ngunit bawing bawi naman daw pag work mode na, haha. At ayon, pagbusog na nga raw ay diretsyo sa kana si Hiroko, sabay kwento sa mga pesteng blackheads nga raw ng mga pananim niya na tinatanggal niya raw sa pamamagitan ng pagdilig dito, medyo mahirap nga lang daw minsan dahil malawak na nga ang kanyang taniman ngunit worth it naman daw dahil sa sayang dulot nito sa kanya. Pagsapit naman ng tanghali ay malupiting kainan na naman ng mga daladala nila tiya, na kung saan bihira nga raw sa mundong ito ika ni Hiroko. Lalo na sa elves na buong takot pang ang pinag-iilala kung okay lang daw ba kumain ng isang beses kada araw at baka raw maubos foods nila. Hanggang sa nasanay na ang mga ito sa routine ng ating bida na hatid lamang daw ay mabusog sila. Way hindi nga Hiroko? Lokohin mo bulbul mong kulot, hahaha. At ayon, kaunting chikahan with them, tas balik work na naman. Bukod sa melon ay nagtanim na rin ito ng mga namumulaklak para may kulay naman daw farm niya. Gamit ang almighty farming tool niya ay nagagawa niya ring bumuo ng mga request ng constituents niya nang walang ka-effort-effort. Isa din sa mga trip niya ay ang sumabay sa battle training ng mga ito na iminungkahi nga raw ng maids para daw handa ito kung sakaling mapalaban. Pakpak boom boom wow naman talaga Hiroko, ganda view? Sabay pasikat si Boy gamit ang opinya na si Bat, pasimpleng mayabang talaga ang punyeta este bida, hahaha. Sa gabi naman daw ay diretsyo na ito uwi kung saan nakahanda na nga ang pagkain na hain ng mga maid niya, nasisiguraduhing busog ka sa tubig at hindi sa sarap. Kunting salu-salo with harem sabay sulpot ni Florem na may dalang sulat mula kay Prinsesa Yuri na nagsasaad na namimiss na nga raw nito kainin mansanas ni Hiroko sabay request na rin ng mga damit na gawa ni Zobiton na kinawilihan nito. Kaunting pahinga pa katapos kumain tas recta ligo na ito sa bathhouse nila. At least daw relax na siya ngayon kumpara sa dati na kasama niya maligo ang mga itong hayop sa nakanuka ng hambog na animal kang Hiroko ka. Nagreklamo ka pa talagang paisting demanyo ka. Kagihil amp ota, edi ikaw na. Matapos maligo ay may reklamo pa ulit ang bida-bida na kesyo may mga nararamdaman daw ito sa paligid niya. Mga matang nakaabang na kung sakali mang magkamali si Hiroko ay puksa ang namamayulet na talong sa mga nag-aabang na tahong, hahaha. Sabay pasalamat kay Papa God sa pagbibigay second chance sa kanya bago ito makatulog. Huwag ka na sana magising este agahan mo gising ha, hahaha. Panibagong araw na naman, panibagong alak na naman, na nabibigay ng masisipag na dwarfs ng kanilang village, respeto at paghanga naman ang tanging ramdam ni Hiraku sa sipag at syaga ng mga dwarfs na labis nitong hinahangaan, sabay request na din sa ating bida na triplehen pa daw pagtanim ng ubas para sa produksyon ng kanilang alak na nagpaisip kay Hiraku, biglang lutang naman si Sena para ibalita ang kakaibang lalaki nga raw na namataan nila sa harap ng mga estatwa. Punta naman agad si Hiroko at inabutan ang mangtangang nakatuwad na pinagtaka nitong nakalampas sa mata nila Zobiton pati na kila Gran Maria sabay sabat ng John Tis na si Lulusi na nakilala nga ang lalaki na ang progenitor nga raw. Nagpakilala na nga itong si Vargrife, progenitor of the Vampires at napabisita nga raw dahil sa nalaman nitong balita na buntis si Lulusi. 
Rare nga daw ito sa mga bampira dahil sa blood compact lamang sila nagpaparami na lubos nitong kinatuwa. Sabay sumingit na rin ang ating bida na ano daw ba ibig sabihin ng progenitor. Ipagpalagay na nga lang daw na parang pinakalolo nila si Vargrife na apat na libong taon na nga daw na kinagulat ng lubos ni Hiroko, at ang sekreto nga raw ng mahabang buhay ay ang paminsan-minsang pagtanggal ng memories nito at pag-iwan lamang ng mahalagang memorya gaya ng pangalan at klan na kinabibilangan nito. Manghang-mangha naman ang ating bida sa mga dada ni Vargrife sabay singit ng progenitor ukol sa pagkamangha naman nito sa nagawang estatwa ni Hiroko na sobrang hawig nga raw kay Papa God. Nagtaka naman si Hiroko kung paano daw ba niya nasabi na hawig ito hanggang sa ikwento na nga ni Vargrife na namit niya na daw si Papa God ng isang beses ng ipanganak siya. Duro diretso na nga ang pagpaparinig nito sa kagustuhan niya sa estatwa hanggang sa diretsahang tanggihan na nga ito ni Hiroko dahil pagmamayari nga daw ng village ang rebulto ni Papa God, ayaw paawat peron sa pagpapakyut ang progenitor kaya iminungkahi na lamang ni Hiroko na gawa na lamang siya ng panibagong estatwa na lubos namang ikinatuwa nito. Batsi na nga ito nang makuha na ang gusto sabay hingi kay Hiroko ng kapalit na mariing tinanggihan naman ito kaya naman nagsabi na lamang ito na babawi na lamang siya sa ibang paraan at lubos na nagpasalamat. Nakabalik na nga sa isang templong hindi pinangalanan ang progenitor na kung saan sinalubong ito ng matanda at bumati rito na kung saan limampung taon na nga raw ang nakakalipas mula ng huling pagkikita nila na kinatanda niya na raw. Kaunting kwentuhan sa mga nakalipas na mga pagbabago at kaganapan habang wala si Vargrife hanggang sa isingit na ni Vargrife ang isa pang araw na magbabago simula ngayon, at ayon nga ay ang paglagay ng rebulto na dala niya sa templong yun at ilagay nga raw sa pinakamagandang pwesto sa templo. At wala nang ang nagawa ang matanda at tinanggal na lang nila ang dating estatwa nila sa templo at ipinalit ang rebulto ni Papa God na kung saan iniutos din ni Vargrife na ipaalam sa mga karatig templo na bigyang respeto si Papa God pati na rin ang Great Tree Village nila Hiroko. Samantala sa village naman nila Hiroko ay may papyano na ang John Tees na padalang araw ni Vargrife, regalo raw nito kay Lulusi sa pagbubuntis nito at di dahil sa estatwa. Inilagay na rin nila ito sa dining hall nila kung saan na espata na naman ang tatlong bugok na kinamangha ng mga ito dahil sa didaw pangkaraniwan ng piano, Once in a lifetime nga lang daw ito at kung sakaling matugtog nila ito ay magiging matunag din daw mga pangalan at maipagmamayabang nilang kabobohan talaga ng mga bobo, ha ha ha. Ngunit sa sobrang sosyal nga ng piano ay takot ang nang ibabaw sa mga pasosyal sabay request pa ng mga walang hiya kay Hiroko na ikuha daw sila ng piano kahit daw tsara basta mapagpraktisan nila. Pinagbigyan naman ito ni Hiroko at pinahanap si Michael ng piano hanggang sa dumating na ito sa kanila na lubos na kinatuwa ng harem niya. Sa sobrang wili ng mga ito sa piano ay maging sa gabi ay nagpapatugtog pera ng mga ito na di nagpapatulog sa buti nga sa iyong pabidang animal na kumag ng inamong hayop ka, ha ha ha. Natapos na nga ang tagsibol at nagumpisa ng manampal init sa nayon nila Hiroko, sabay na rin ang pagbunga ng hayop sa lulusog na jambang talong sarap itortang mga yan. Patorta na rin po nito este tinawag na nga si Hiroko ng jantis niyang lablab na si Lulusi para manang hal iyan. Todo asikaso pero nito kay Hiroko sa kabila ng pagbubuntis nito na pinag-alala naman ng ating bida, litanya naman ni Lulusi na dagdag exercise na rin nito para sa kanya na magandang araw sa mga buntis ayon na rin sa mga payo ng kanilang mga kasamahan. Inusisa na nga rin ng mga curious nitong kapwa babae si Lulusi sa kung ano daw ba ang pakiramdam ng buntis na sinagot naman nito na parang may dalangalang daw na dalawang repolyo sa iyong tiyan, na kinatuwa ng mga ito sabay alok ng kung anumang maitutulong nila kay Lulusi. Bukod dito na inggit lang ang meron, ha ha ha. Dahil nga sa kabaitan at tulong nga raw ng lahat sa kanya ay wala naman na raw siyang kailangan at nais pa, bukod nga lang daw sa isang bagay na bumabagabag sa kanya, at yun nga raw ay ang hindi siya pwedeng uminom ng alak, na kinalungkot ng mga laklakera, ha ha ha. Transition ng konti kay cute na cute nating si Zobita na busy na busy sa pananahi, at ayon, isang araw nga ay may iminungkahi sila Gran Maria kay Hiroko kasama ang mga lugmok nating girls, na kung saan di na raw nga nila maatim na makita ang kalungkutan sa bawat isa kaya naman kung maaari raw ay ibenta na lahat ng alak sa village nila, na nagets naman agad ng ating bida na for the jaunties ang ganap ng mga person, dagdag pa ng mga ito na naiisip pa nga lang daw nila na walang alak sa bawat papak nila ay parang nawawasak at sila'y sinasaksak, kaya naman mariing iminungkahi nila Gran Maria na tanggalin na lamang ang alak nang matapos na ang paghihirap ng mga mariyang sa alak ay sarap na sarap. Kaya dito iminungkahi na ng ating bida-bida na since alak naman daw ang pinag-uusapan nila, na kung saan mas sumasarap pag matagal na nakaimbak, 
ay itabi na muna nila at hayaang maburo ng mas matagal, sa gayon ay mas mapapasarap pa nila ang mga alak, at naiwasan pa nilang uminom, kaya tiis-tiis na muna nga raw ang mga mariyang uhaw, na masayang sinangayunan naman ng lahat. Samantala, lungkot naman ang nadama ng mga dwarves sa bay dramang ano raw ba nagawa nilang mali kay Mayor Canor, wala na nga raw umiinom ng mga gawa nilang alak, hanggang sa malaman na nila ang layon ng mga taga-nayon at naglaon ay sumang-ayon. Ramdam na nga ang init sa nayon na maging sina Zobiton ay napapapayong, eto naman sa tubig ay ayaw na umahan. Samantala si Lulusi ay ayon, sa kwarto ay nakalikom dahil na rin sa init ng panahon. Bisita mode naman si Daddy Hiroko at nangamusta sa asawa niyang kung kailan nabuntis ay mas lalong gumanda, kasing ganda ng bulaklak na ito na regalo pang araw nila Tia at Angels na mala aircon sa pagpapalamig ng kwarto, biglang sulpat naman siya na may dala namang damo sa bote na Secret Elf Mountain Medicine nga raw, sumunod na rin itong si Lasty na kwintas naman ang dala with recovery magic nga raw, pati ang maid ay may papuding na rin, damong kinalikot naman ang ganap ni ating elf, apple naman mula kay Lablab ko, Hihihi, tomato plus tofu miso soup o tomato fungaraw na pasiklab naman ni Flora, maging sila kuro at mga baby zabutons ay di nagpahuli ay may paregalo rin. Haha, pinagtaka naman ni Hiroko kung saan daw ba nang galing yung cute na maso na nagmula nga raw kila Donovan ika ni Lulusi at magagamit raw nila someday in the hinaharap. Natae na nga sa daldal ni Hiroko si Lulusi este di pala poops, nagsimula na pala itong maglabor. Nako? Please kunin niyo akong ninong ng makilala ko na si Hakir and baby ko este ayun na nga. Hahaha, <laughs> ali gagamod na ang mga tao sa nayon, tuwalya rito, mainit na tubig doon, iri dito, samantalang ito, nasa kwarto niya, ni hawak sa kamay sa asawa niyang sasakit ay naglulupasay wala. Libog at namamayulet na talong lang ambag ng hayop na yan kahit kailan, ay grabe ba, sa totoo lang. Ayun na nga, tapos na mga anak kaya present na ulit ang sa buong labor ay absent, na kinagulat ang cute este cute na cute sarap pisili na pais ng baby na yan, behave, may baby na, hahaha, ha, ha, unang karga sa unang anak ng ating bida na sobrang naninibago sa hawak nitong sanggol, hanep sa cute ng batang yan, like ang subscribe na rin sa mga gusto magninong, hahaha. Ha, ha. Isang linggo na nga ang lumipas at Alfred na nga raw pinangalan nila sa panganay nila. Moment naman ang ating bida sa dami ng araw nang nangyar mula nang manirahan siya sa lugar na ito, at ngayon nga raw ay village na ito na kung saan naging kanor este mayor pa nga siya. Plus ngayon nga natatay na rin siya. Biglang napaisip naman si Hiroko na di pa nga raw niya napapasalamatan lahat sa sipag at ambag ng mga ito na kasama niyang nagtaguyod ng kanilang nayon, kaya naman kinabukasan ay diretsyo pa meeting ang kuya mo, kung saan iminungkahin nito ang paggamit ng reward medal na pwede nilang ipamalit sa kung anuman ang gusto nila. Sa makatuwid, pera. Nabatid nga ng ating bida na darating ang panahon ay kakailanganin talaga nila ang paggamit ng pera lalo na at dumarami na sila at di na ma-accommodate ni Hiroko bawat isa na humihingi pa sa kanya ng permiso pag may kailangan ang mga ito na malugod namang sinang ayuna ng iba. Bukod kay ating elf na bakit hindi na lang daw trade trade. Paliwanag naman ni Hiroko na bawat isa sa kanila ay magkakaiba ang bigay na value sa mga bagay-bagay. Kaya dito papasok ang pera. At isipin na nga lang daw nilang munting mga vouchers ito pamalit, mapamaliit man o malaking bagay basta nais nilang tunay. Ipinamahagi na nga nila ang mga coins na iminungkahi ni Hiroko na mano-mano pang ginagawa ng ating bida, maging sila Zobiton at Kuro ay naabutan din. Tig-30 nga lang per pamilya since marami-rami sila bawat pamilya, at ayon, trade ng gamit dito, trade ng wine doon, trade ng weapon naman para sa mga angels, samantalang ang adik na ito, panang display? Haha, <laughs> kalaunan ay dinagsarin siya ng custom-made furnitures na slight pinagsisihan niya dahil siya rin naman napapagod. Haha, <laughs> nangangapapangaraw sila sa tamang value ng mga bagay-bagay, kagaya na lang ng request ng batang ito na bigyan nga raw siya ng baby, biglang lutang naman ito syempre usapang baby, sabay tanggi ni Hiroko na di nga raw pwede, kaya ayon, rent for a day na nga lang daw para sa mga batang kasiyahan ay mapagbigyan. At syempre, mawawala ba naman ang laklakan? Lalo na sa selebrasyon ng unang kapanganakan, kitang-kita naman ang galik, sa mga nagtiis at uhaw sa alak, pinagtaka naman ni Hiroko ang dalang maso ni Lulusi hanggang sa lumutang na nga ang mga dwarves bit-bit ang espesyal na alak para sa bagong panganak. Kaya naman drum ng alak, ay diretsyo biyak, sabay halakakon, ng mga maglalaklakan, teka, asan si Dryn? Ayon, ha ha ha. Di ito papahuli pag wolwalan eh, haha, kinumusta naman ni Donovan ang mga bagong magulang at kung nagustuhan ba raw nito ang regalo nitong alak, 
na di naman masagot ni Lulusi sa kadahilan ng nagpapadidi nga ito at hindi ito pwede pa sa alak kaya dito iminungkahi na lamang ng dwarf na itago na muna ang natitirang wine at iburo para mas lalong sumarap na ikinatuwa naman nila Hiroko. Samantala, nakaabot na nga sa mga kalapit kingdom ang mga kaganapan sa village, dagdag pa ng isang general na dapat mas pagtibayin pa nila ang relasyon nila sa Great Tree Village sabay iminungkahi ang pagpapakasal ng kung sino man sa kanila rito na matinding sinabat naman ng protective daddy demon lord na never niya daw ipakakasal ang unika iyan niya sa sino man, haha, maging kila Michael ay nakaabot ang balita at nagnanais na mas mapaigting pa lalo ang relasyon nito kila Hiroko. Mabalik sa village nila Hiroko na lubos ang kasiyahan sa mga kaganapan, ay ang bungad ng balita mula kila Tia na may mga bagong araw na gustong manirahan sa kanila mula sa ibang kagubatan, dagdag pa nila Baby Hakuren at Florem ang mga nawalan raw ng tahanan dahil sa nakaraan na digmaan, naaabot nga raw ng daan-daan, kaya naman para mapagbigyan at magawa ng paraan ang ikasasaya ng pangkalahatan. Ay dito na pag-isipan ng karamihan na gumawa na lamang ng bagong tahanan para paglagyan ng mga bagong meninerahan. Na Great Tree Village No. 2 nga raw, nangangamoy season 2 na ito, kaya ano pa ang hinihentay este hinihintay nyo, fingerin mo na like and subscribe kung hayop ka. Salamat, love you hahaha. -ha.